గుడ్ మార్నింగ్ నేను లావణ్య వెల్కమ్ టు న్యూస్ టాక్ న్యూస్ టాక్ లో భాగంగా ఈ రోజు ప్రధానంగా ఈనాడు దినపత్రికను చూస్తే కనుక మారణకాండ మావోయిస్టుల పంజాతో నెత్తు రోడిన దండకారణ్యం అనే వార్తను ప్రధానంగా చూస్తున్నాం ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్ ను ఖాళీ చేయండి ఒక్క యంత్రము అధికారి ఉండరాదు మల్లన్న సాగర్ పనుల విషయంలో పరిస్థితి తీవ్రం చేయొద్దు సహాయం పునరావాసం బాధితుల హక్కు ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ పై విచారణ పునరావాసం కింద సాయం అందిస్తున్నామన్న ఏఏజీ అనే వార్తను చూస్తున్నాం అలాగే తుఫాను ప్రభావం అంతగా ఉండదు అస్సాంజ్కు ఏడాది జైలు శిక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పునరావృతం ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మాదిరిగానే ప్రస్తుత వాతావరణం జాతీయ పార్టీల బలం పరిమితమే పది ఫలితాల్లో ముందు జాగ్రత్తలు ఉద్యోగులకు అంతా పింఛను ఇవ్వలేమనే వార్తల్ని ప్రధానంగా ఈనాడులో చూస్తున్నాం ఇక ఆన్లైన్ పరీక్ష అనగానే కంగారొద్దు హాల్ టికెట్లపై సూచనల్ని క్షుణ్ణంగా చదవాలి ఎనిమిది పేజీల రఫ్ నోట్ బుక్లెట్ ఇస్తాం ప్రశ్నల్లో తప్పులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామంటున్న ఎంసెట్ కన్వీనర్ ఆచార్య ఎన్ యాదయ్య అనే వార్తను చూస్తున్నాం ఇక మసూద్ అజహర్ అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది ప్రకటించిన ఐరాస వెనక్కి తగ్గిన చైనా పదేళ్ల భారత శ్రమకు దక్కిన ఫలితం స్వాగతించిన ప్రపంచ దేశాలు మోదీ హర్షం పుల్వామా ప్రస్తావన లేకపోవటంపై కాంగ్రెస్ అసంతృప్తి అనే వార్తను చూస్తున్నాం హక్కుల రాజు జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి ఇక లేరు అనే వార్తను చూస్తున్నాం అలాగే ఇంటర్ పునః పరిశీలన ఫలితాలకు మరో కంప్యూటర్ సంస్థ గ్లోబరీనకు సమాంతరంగా ప్రక్రియ కోసం సంస్థ ఎంపిక బాధ్యత టీఎస్టీఎస్కు అప్పగింత అనే వార్తను మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే పరువు నష్టం దావా వేస్తా అంటూ కేటీఆర్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక సాక్షి దినపత్రికను చూస్తే కనుక ప్రధానంగా పోలీసులపై మావోల పంజా మహారాష్ట్రలోని గచ్చిరోలిలో పోలీస్ వ్యానును పేల్చి వేసిన మావోయిస్టులు పదహారు మంది కమాండోల దుర్మరణం డ్రైవర్తో సహా పోలీస్ కూడా మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక నోటికొచ్చినట్లు ఆరోపిస్తే దావా వేస్తామంటూ కేటీఆర్ నిన్న జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడినట్టుగా తెలుస్తోంది దానికి సంబంధించిన వార్తను చూస్తున్నాం ఇక భూమి హక్కు పక్క యాజమాన్య హక్కులకు టైటిల్ గ్యారంటీ ఇచ్చే యోచనలో సర్కార్ భూములు పరాధీనమైతే ఎలా అనే ఆలోచనతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక మసూద్ అజహర్ అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదే ప్రకటించిన ఐక్యరాజ్య సమితి అనే వార్తను చూస్తున్నాం పడగెత్తిన పోని అనే మరో వార్తను చూస్తున్నాం ఇక హక్కులకు పెద్ద దిక్కైన జస్టిస్ సుభాష్ చంద్ర రెడ్డి ఇక లేరు అనే వార్తను చూస్తున్నాం ఇక రేపటి నుంచి ఎంసెట్ అనే మరో వార్తను చూస్తున్నాం మహిళా కానిస్టేబుల్ దారుణ హత్య గొంతు నులిమి చంపి ఆపై తగలబెట్టిన సహచర కానిస్టేబుల్ అనే వార్తను చూస్తున్నాం ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో ప్రధానంగా గడ్చిరోలిలో నక్సలైట్ల దాడి పదిహేను మంది జవాన్ల దుర్మరణం అనే వార్తను చూస్తున్నాం రైతుల భూముల్లోకి చొరబడద్దు పరిహారం ఇచ్చాకే అడుగు పెట్టండి అంటూ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మసూద్పై అంతర్జాతీయ ఉగ్ర ముద్ర ఎట్టకేలకు చైనా అంగీకారం భద్రతా మండలి తీర్మానం పుల్వామా ప్రస్తావన తొలగింపు పదేళ్లుగా మోకాలొడ్డుతున్న చైనా అగ్ర రాజ్యాల ఒద్దుడితో ఓకే ఇక ఆ కాంగ్రెస్కు నన్ను చంపేయాలన్నంత కసి అంత ద్వేషం పెంచుకున్నారు అంటూ నిన్న మోదీ మాట్లాడిన మాటలకు సంబంధించిన వార్తను చూస్తున్నాం ఇక నాకేం సంబంధం సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు టెండర్ మూడేళ్లకే అంటూ నిన్న ఇంటర్ ఫలితాలకు సంబంధించి జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించి గ్లోబరీన అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు కేటీఆర్ పేర్కొన్న వార్తని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక మహిళా ఉద్యోగుల భద్రత కంపెనీలదే అనే మరో వార్తని ఇక్కడ చూస్తున్నాం ప్రజాపాలన పత్రికలో చూస్తే కనుక ప్రధానంగా జస్టిస్ సుభాష్ చంద్ర రెడ్డి కన్నుమూత అనే వార్తని ఇక్కడ చూస్తున్నాం మావోల ఘాతుకం పోలీసు వాహనంపై మావోల దాడి పదహారు మంది జవాన్ల దుర్మరణం గడ్చిరోలిలో మావోయిస్టుల ఘాతుకం గంటల వ్యవధిలోనే రెండు దుశ్చర్యలు దాదాపులో ముప్పై ఆరు వాహనాలకు నిప్పు ఘటన స్థలికి వెళ్తుండగా దారి కాచిన మావోలు పోలీసు వాహనంపై ఐఈడి దాడి శక్తివంతమైన ఐఈడిని పేల్చి చేసిన మావోలు కొనసాగుతున్న హోరాహోరి ఎదురు కాల్పులు దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసిన రాష్ట్రపతి ప్రధాని అనే వార్తల్ని చూస్తున్నాం ఇక మసూద్ అజహర్ ఇక అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది అనే వార్తను చూస్తున్నాం తీవ్ర పెను తుఫాన్గా ఫోని అనే మరో వార్తను చూస్తున్నాం ఇక నెక్స్ట్ నమస్తే తెలంగాణ పత్రికలో చూస్తే కనుక జస్టిస్ సుభాష్ చంద్ర రెడ్డి అస్తమయం అనే వార్తను చూస్తున్నాం మసూద్ 
అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది అంటూ ఐరసా ప్రకటించింది ఆ వార్తను కూడా చూస్తున్నాం రెవెన్యూ లోపం అసలుకే మోసం అనే మరో వార్తను చూస్తున్నాం పేట్రేగిన నక్సల్స్ పదిహేను మంది జవాన్లు డ్రైవర్తో సహా పదిహేను పదహారు మంది మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక పరిషత్ పోరులో టీఆర్ఎస్ దూకుడు కొనసాగుతున్న తొలి విడత ప్రచారం నేటి నుంచి రెండో విడత ప్రారంభం మూడో విడతలో నామినేషన్లకు నేడు ఆఖరు తేదీ రేపు ఒడిశాకు పోని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక పిల్లలతో చెలగాటాల పిల్లలు చనిపోతే ఎంత బాధ ఉంటుందో ఒక తండ్రిగా నాకు తెలుసు విద్యార్థులు తొందరపడి ప్రాణాలు తీసుకోవద్దంటూ కేటీఆర్ సూచించారు దానికి సంబంధించిన వార్తను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక నవ తెలంగాణ పత్రికలో అన్ని పత్రికల్లో లాగే నిన్న జరిగినటువంటి మావోయిస్టుల కాల్పులకు సంబంధించిన వార్తను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక పారిస్లో పారిన రక్తం కార్మికులపై విరిగిన లాఠీలు అనే వార్తను మనం చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ పాలాకోట్ లేకుంటే బలయ్యే వాళ్ళం బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు గ్లోబరీనాతో పాటు మరో స్వతంత్ర సంస్థ ఎంపిక బాధ్యత టీఎస్ టీఎస్ కు అప్పగింత అనే మరో వార్త చూస్తున్నాం ఇక మహిళా కానిస్టేబుల్ దారుణ హత్య సంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటనకు సంబంధించిన వార్త చూస్తున్నాం ఇక మేడే స్ఫూర్తితో సామ్రాజ్యవాదంపై పోరు మోదీ పాలనలో కార్మిక వర్గంపై దాడి అంటూ ప్రకాష్ కారత్ పేర్కొన్న వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక కమలం గుర్తుపై నొక్కితే సైనికుడు నిద్ర లేస్తాడు అయోధ్య రాయులు ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్న వార్తను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మన తెలంగాణ పత్రికలో ఖబర్దార్ కాంగ్రెస్కు కేటీఆర్ తీవ్ర హెచ్చరిక అని అంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్న వార్తని మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా చూస్తున్నాం ఇక ఎట్టకెలకు అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద జాబితాలో మసూద్ చైనా అడ్డు తొలగటంతో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటన భారత్కు దౌత్య విజయం అనే వార్త చూస్తున్నాం ఇక రీవెరిఫికేషన్ బాధ్యత గ్లోబరీనాతో పాటు మరో సంస్థకు కొత్త సంస్థ ఎంపిక బాధ్యత టీఎస్ టీఎస్కు అప్పగించినట్టుగా ఇంటర్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది ఇక జస్టిస్ సుభాష్ చంద్ర రెడ్డి ఇక లేరు అంటూ వార్త చూస్తున్నాం రేపటి నుంచి ఎంసెట్ అనే మరో వార్త చూస్తున్నాం అసాంజేకు యాభై వారాలు జైలు జపాన్ కొత్త చక్రవర్తి నరుహితో భార్య మరణంతో భర్త ఆత్మహత్య సికింద్రాబాద్లో చోటు చేసుకున్న ఘటన ఇక కాంగ్రెస్ నన్ను చంపాలనుకుంటోంది అంటూ ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తల్ని ప్రధానంగా చూస్తున్నాం ఇక సముద్రం అల్లకల్లోలం ఉత్తరాంధ్రకు తిత్లీకి మించిన పని తుఫాను ప్రమాదం పలు రైళ్లు నిలిపివేత అనే వార్తను చూస్తున్నాం ఇక కామ పిశాచికి రిమాండ్ పద్నాలుగు రోజుల పాటు నిర్బంధం విధించి వరంగల్ జైలుకు తరలింపజేసిన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కోర్టు అనే వార్తను చూస్తున్నాం ఇవి ఈరోజు దినపత్రికలోని ప్రధానంగా వెలువడినటువంటి వార్తలు వార్త కథనాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి